讲男不入村，女不入藏，奴不入管。啊，咪住先，男不入村系咩意思啊？好老啊，老，男人冇去四村嚟啦。吓、啊，喺农村有句好盏鬼嘅俗语：男不入村，女不入藏，奴不入管。咁到底系咩意思咧？点解唔去得呢三个地方咧？吓，我先讲下男不入村咯。首先唔系话四川唔好，亦都唔系话男人唔去得四川，而系话男人唔适合去四川发展咁解。嗱，众所周知，四川同重庆被号称为天府之国，系富庶之地。咁自从先秦时期李冰父子建造咗刀江堰之后，闽江江水顺住四通八达嘅水利灌溉设施流遍呢一片土地，造就咗呢一个西南第一重镇嘅繁华。再加上土地肥沃，气候宜人，风景优美，物产又丰富，四面环山，秦岭大巴山，仲有长江天险，令到四川自成一国。所以自古以嚟，四川都系兵家必争之地。当时候刘备都系依靠川蜀之地成就三分天下嘅功业嘅。可想而知，四川系一个几咁山好水好、人杰地灵嘅地方。但系点解老一辈唔建议男人去四川发展啦？一方面系因为四川嘅生活环境实在系太舒适、太安逸啦，咩青城山啊、峨眉山、长江三峡等等，去咗都唔舍得翻，系一个好适合养老、养人、移居嘅城市。但系亦都正正因为佢得天独厚嘅地理优势，冇外来嘅威胁，太悠闲、太安逸啦。老一辈人认为，如果长期沉浸喺呢一个咁舒适、咁安逸、慢节奏嘅城市，好容易就會消磨一個人嘅意志，所以就有咗南不入村嘅講法啦。除咗山好水好之外，另一方面，因為川漁地區自古以嚟就係俊男美女嘅故鄉，重慶靚女火爆熱辣，四川靚女白淨又爽朗，仲有美酒佳餚一旦沉迷咗落去，恐怕好難行出呢個温柔鄉啦。雄心壯志都俾磨滅曬啊！尤其喺古代，男子系要靠自己双手去打一片天下，建功立业噶嘛。如果长期去一个咁舒适、安逸、美女如云嘅环境嘅话，好容易就会丧失意志啦。咁所以就有咗男不入村嘅讲法。其实系劝男子唔好轻易咁样去四川发展，应该自在四方，先啱。咁女不入藏又点解咧？女人就冇去西藏咯。至於點解話女人又唔適合去西藏咧？嚇，嗱呢一個係因為環境同埋氣候嘅原因。西藏係位於我國嘅西南邊，地處青藏高原，係屬於一個高寒地區，冬天長，夏天又短喎。氣候條件係非常惡劣嘅，空氣又稀薄，紫外線又特別強喎。你見到西藏嗰啲女仔塊面珠燈都係曬到紅卜卜。都系因为紫外线太强导致，喺咁样嘅环境之下，一个血气方刚嘅男人可能都会有高原反应，更何况系一啲孱弱嘅女子，系咪？咁依家生活条件好咗，就话可以做下攻略，带啲氧气罩啊，防寒保暖衣，又或者有好嘅医疗設備啫。但系呢啲嘢喺古时候系冇噶嘛，一旦去到就好容易会有高原反应啦。咁再加上古时候嘅医疗水平落后，交通又唔系咁便利，老百姓嘅生活条件又艰难喎。喺当时嚟讲，女人嘅寿命通常都系好短嘅。咁所以喺古时候嘅人一旦决定入西藏嘅话，真系听天由命，几大就几大噶啦。所以你睇嗰啲古装剧，嗰啲和亲公主一听到要去西藏和亲，真系避得就避嘅。咁其实就算系依家都好，好多人都接受唔到呢个高原反应，咁所以就有咗女不入藏嘅讲法啦。其实就喺度劝嗰啲又贪靓啦、又孱弱嘅女子，唔好喺西藏留咁耐。咁除咗因为会晒伤皮肤啊、晒黑之外，其实仲有好多无人区，好多豺狼野兽出没，单独去嘅话就会好危险啦。咁老不入广又点解呢？好老话老，老就冇去广州我净够急啦。嗱，老不入广嘅广指嘅就系广东咯，意思即系话老年人就尽量唔好拣去广东养老啦。点解咧？广东唔好咩？啊，广东系我国最繁华嘅城市之一，咁正所谓北上广深啊嘛。其中两个地方就系广州同埋深圳啦。可想而知，经济系几咁繁华，吸引到唔少外来人过嚟打工嘅。但系其实喺古时候，两广就唔系咁，两广系一个又山卡啦又贫。穷嘅地区，嗱喺古代嘅南方，由于天气比较酷热，瘴气弥漫，毒虫又多，又靠近海边，所以气候系好潮湿嘅。咁喺古时候嘅人嘅心目中，呢、这、一个就系蛮荒之地。
，根本就冇得同中原相比。就算系古时候嘅犯人，俾流放都唔会拣喺呢个地方嘅，只有嗰啲罪业深重嘅囚犯先至会俾罚去到呢度。啊，虽然后嚟秦始皇统一六国之后，叫赵佗带咗五十万大军去平定岭南，开发岭南之地，但系当时候嘅两广一直都系人烟稀少，蚊都唔多只嘅。咁后嚟慢慢就变成咗朝廷流放或者系被贬嘅地方啦。例如话韩愈、苏轼曾经都被贬到广东嘅。咁喺当时候嚟讲，交通唔系咁便利，去两广都需要攀山涉水、舟居劳顿。一个后生仔去都艰难啦，更何况系年老体弱嘅老人，系咪？所以喺古时候，好多被贬嘅官未行到两广啫，行到一半就已经系咁大啦。特别系一个气候嘅原因，所以老一辈就认为老不入广，老年人系唔适合去广东养老咁话。咁到咗现代又点呢？嗱，交通又咁便利啦。但系好多人认为喎，广东车水马龙，生活节奏太快啦，系唔适合老年人生活嘅，唔适合老年人养老，应该去啲比较环境舒适啊、安逸嘅地方。不过今时唔同往日，两广出咗唔少百岁老人，例如话广西斑马长寿村啦，亦都吸引到唔少外来人去当地打卡去养生嘅。咁所以呢一句老不入广已经过时啦，唔啱依家用。咁作为现代人嘅我哋，其实更应该要多啲去包容、看待唔同地方嘅文化差异同埋特点噶嘛，唔应该俾一句话而局限嘅。好啦，到最后问下你，有冇去过西藏同埋四川呢？你又点样睇老不入广，老咗之后唔好去广东养生呢一句说话呢？留言分享下，我哋下期再见。